I greet you all, my dear brothers and sisters, in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Allow me to extend a word of greeting to the, the bishop who is presiding this session, the Right Reverend Thomas Mar Timotheus. Together with the other bishops that are here with us this afternoon. I greet all the clergy present without forgetting their families. And again, I greet you all, sisters and brothers, the people of God gathered here to this afternoon. I'm delighted that uh, today, Tuesday, is I'm about to deliver my second address in this wonderful uh, 125th anniversary of the convention of this beautiful church. In this, my second address, I will again reflect on the book of Ephesians. And today we will be looking at Ephesians chapter 2 from verse 1 to verse 10. And I ask Reverend Matthew Scaria to read it for us. Ephesians Agashatile, Higaratin, Manuser and Akad in the Makalipol, Viabrik in the Atma Vinum, Adhibadi Ivani, Manuserich Nadanu. Our deal Namilla with Munbe and the Madajada Mohangal Nadana, Jadatinum, Mano Vigarangalcum, Istamai the Chaydamunda, Matula Repole, Pragardial, Kobat in the Makal Ayrunu. Karuna Samban and I, Devamo, Name Snehichamahas, Neham Nimitum, Adikramangalal, Maricha Ridan Name. Christo Vino to good a jivi pikim, Krube alatre, Ningal Richi Kapitikinu, Christo Yeshuil, Name Kurchula Valsa Little, then the Krube de Athin the Thanate, Varim Galing Lil Kani Kenda Dinner, Christo Yeshuil, Avino to good a weird terrenal pitcher, Sorgatil, it to game Chedu, Krube alalo, Ningal Vishwasa Mulam, Richi Kapitikinada, Adinum Ningal Karanamala, David in day, Dianamatre Agunu, Adum Prasham Sika the Ripan. Provertigulum Karanamella Namavenda Kaipuniai, Sal Provertigal Kaita, Christu Eshuil Sustika Patavaragunu Nam Chaidu Pore and Dina Deva Mava Munurikirikino. Thank you, thank you very much indeed. Now, my sisters and brothers, this is one, of course, one of the best known and uh, I dare say most important passages of the New Testament scriptures. And it provides us with an extraordinary, clear, concise statement of the way that God works. The way God works when God saves a human being in His mercy. I chose to share with you on these 10 verses because I believe that it is fundamental for us. Adangi Rikina, Vajana Sandesham, 
അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അടിസ്ഥാനപരമാകയാൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ മെന്റൽ ഫോർ ആസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് മോർ ബേസിക് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഗ്രാസ്പ് വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി ദൻ ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദീസ് ടെൻ വേഴ്സസ് ഈ പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് സ്വംശീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് You might remember that on Sunday I had four points to share with you. ഞായറാഴ്ചത്തെ എൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ നാല് ചിന്തകളാണ് പങ്കുവെച്ചത്. Now today I have three. I was reminded that a good sermon has to have three points. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. കാരണം ആരോ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഒരു നല്ല പ്രസംഗത്തിന് എപ്പോഴും അത് മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് അതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായുള്ളത് എന്ന്. Now the first three verses so from verse 1 to verse 3 we are help to understand paul is helping us to understand who we were adithe moonna vakyangalil paulus apostle namme ormippikkunathu nam aarayirunnu ennadana who we were before the love of god became manifested in jesus yesu christu vilude deiva sneham velippidunnu munbu നാം ആരായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ദി അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ടു അസ് വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ് ബീങ് ഇഫ് യു ആർ അപാർട്ട് ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പൗലസ് അപ്പോസ്റ്റൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻ अदर വേർഡ്സ് വാട്ട് ദി ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ഈസ് വിതൗട്ട് ജീസസ് യേശുവിനെ കൂടാതെയുള്ള മനുഷ്യ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ നിഷേധാത്മകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രോഗനിർണയം എന്ന് തോന്നിയേക്കാം നാം ഒരു വൈദ്യന്റെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദന അനുഭവപ്പെട്ട് ചികിത്സയ്ക്കായി നാം ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭീതി ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടർ വളരെ ഗുരുതരമായ എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ രോഗനിർണയം വളരെയധികം പ്രയാസമുളവാക്കുന്നതാകാം എന്ന് നാം ഭയപ്പെടാറുണ്ട് and paul in these first three verses of of chapter 2 tells us as it is what is wrong with our human condition without christ yesu christuvine koodade manushya avasthayude ettavum bhayanagamaya nirashajanagamaya avasthaye pettiyana paulus apostolin aadithe moonna vakyangalil ee adhyayathil nammoda samvadikkunnathu now from verses 4 to 9 that is the second point എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അതിവിസ്മയകരമായ അനുഭവത്തെ പറ്റി നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു you know again to use a medical term uh, we've, we've heard about the diagnosis now there is a prognosis അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പദം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗനിർണയം മാത്രമല്ല ഈ രോഗത്തിന് മുൻപോട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതി ഇത് എന്തായി തീരും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണയും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അത് എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ എന്നത് ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത അവസ്ഥയെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് മുൻപോട്ടുള്ള ഗമനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അത് നന്മയിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരത്തിലേക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പുരോഗതി തന്നെയാണ് 
മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് now we will be reflecting on who we are now the diagnosis the prognosis and now what lies ahead of us in terms of our christian living oru christiya vishwasiyude jeevithate sambandhichu bhavi endana enna pathamathe vakyam namme ormippikkunu so if god has in fact intervened in our history nammude jeevitha anubhavangalilekku devam idapettuvengil and made us his sons and daughters devathinte putri putranmarum avagashigalumayi namme therinjeduthuvengil through jesus yesu christu vilude jesus is now the way ida ippol yesu christu nammude jeevithathinte yathartha valiyayirikkunu jesus is now the truth yesu christu nammude jeevithathile yatharthamaya saakshal satyamayi therinjeduthu and jesus is now the life ippol nammude jeevithathinte yatharthha saakshal jeevan ennathu yesu christu thanne aayirikkunu now we go back to point number 1 who we were aarana nammal aarayirunu nammal ennadilekku nammude shraddha namukku thirikkam you might remember that at the end of chapter 1 of the book of ephesians ephesian lekhanathinte onnam adhyayathinte avasana bhagathu paul has been praying that the ephesians would know god better ephesianile vishwasigal devathe adhigama etuvum bhangiyai aalamai ariyum enna അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനായി പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായി വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കുന്ന കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ പറ്റി അറിയുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം മുന്നേറുമ്പോൾ അതേ ചിന്തയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വം അതിന്റെ അഗാധമായ അനുഭവം അത് അതിന്റെ ആഴം പരിശോധിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം പൗലോസ് agrihikiyana how the greatness of grace has erupted into the ephesians lives ephesians vishwasigalde jeevithangalilekku devathinte krubayude ee valiya dhanam enginayana churiyappettirikkunnathu ennadil and consequently for all of us gathered here today anganeyengil adine thudarnu ee samme ee yogathil vannu chernirikkum nammude oru orthadeyum jeevithangalilekku ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വം എങ്ങനെ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷേ എവറസ്റ്റ് കൊടിമുടിയുടെ താഴ്വരയിലാണ് പൗലോസപ്പോസ്തോൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഭാവനയിൽ കാണാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ശീർഷമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് it takes us down to the roots of the mountain nam aa oru parvathathinte adivarathil ethicherugiyana into the depth of our human condition nammude manushya avasthayude etuvum adithattilekku nam chennu cherunu who we were before we encountered christ yesu christuvumayulla abhimukhikaranathinu munba nam aarayirunu nam endayirunu and paul trying to describe life without christ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പൗലോസ് വർണ്ണിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പോസ്തൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മൃത അവസ്ഥയിലുള്ളവനാണ് ജീസസ് came to us as we will see later so that through him we may have we may be fully alive nammade sanni nammade adukkilekku karthavu kadannu varunathu jeevante poornathilekku jeevante samruddhilekku namme pangukaarakkuvanana paul says to the people of ephesus ephesusile aalugalode paulus ipragaram parayunu you were dead in trespasses and sins in which you once walked നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ 
ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമ്മാനമായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു so it is not just that we are in need of a, a little medicine nammade manushya avasthakku ee mrudavasthakku endengilum oru sadharana podikai marunna mathramalla namakku avashyamayirikkunnathu if you had a minor toothache or a minor, a minor headache oru vache namakku cherudaya oru talavedanikkulla oru podikai marunnu pole oru marunnalla idine uttaramayirikkunnathu we were seriously sick നമ്മൾ അതീവ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എഫസോസിലെ ജനങ്ങളെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പ്രത്യേകമായി ഈ രീതിയിൽ കരുതുകയാണ് ജീവനിലേക്ക് വഴി നടത്തുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടും ഈ വചനം അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് understand how powerless we were they were we were we would be without christ yesu christuvine kudade nam etra shakti heenarayirunnu enna oru valiya tirichirivilekku ee vedabhagathilude paulus namme naikkugeyana and when you say to someone that you are dead there is nothing more to add nam aarodengilum avar marichavaranennu parayumbol adinappuram onnum parayendadillallo nowadays uh, it actually amazes me that uh, in in our context in south africa people actually avoid to use the word death or dying pratheegiche innathe kaalaghattathil oru pakshe ende paschathrathil south africa il okkeyum aalugal palappolum maranam adokke aa vaakkugal okke olivaakkan shramikkarundu they say somebody passed away അവർ പറയുന്നത് അവർ കടന്നുപോയി എന്നൊക്കെയാണ് മരണം എന്ന പ്രത്യേക വാക്ക് ഒഴിവാക്കി മറ്റു വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇതാ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പദങ്ങളൊക്കെയാണ് മരണത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൗലസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഈ ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ബിഫോർ വി എൻകൗണ്ടർ ക്രൈസ്റ്റ് യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖീകരണത്തിന് മുൻപ് വി വെർ സ്പിരിച്വലി ഡെഡ് നാം ആത്മികമായി മരിച്ചവരായിരുന്നു ആൻഡ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നാം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മതിയാകും ദാറ്റ് സൽവേഷൻ രക്ഷ എന്നത് ഓർ ഫോർഗിവ്നെസ് ഓഫ് സിൻസ് പാപത്തിന്റെ ക്ഷമ എന്നത് കൺവേർഷൻ ജീവിത രൂപാന്തരം മനസാന്തരം എന്നത് is not something that we can achieve by ourselves nammade pravartigal konde oru naalum nedi edukkuvan kariyunnadalla sometimes people believe and act as if that were the case that we can do it on our own palapolum palavudeyum perumaattum okke ee raksha ennada nammade pravartigal konde nammade kalivu konde nam nedi edukkunnathu enna reethiyilana if have you ever asked yourself the question നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ ലൈക്ക് ദീസ് ദറ്റ് ഐ കൻ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഓൺ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന രീതി വൈ വുഡ് ജീസസ് ബോദർ ടു കം വൈ വുഡ് ദ ഫാദർ സെൻഡ് ദസ് ജീസസ് രക്ഷ എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അയക്കേണ്ടി വന്നത് വി നീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ ഇത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ ഇതിനു വേണ്ടി നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തിഹീനത ആ ശക്തിഹീനത ഇതാ ദൈവത്താൽ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയെ നമ്മുടെ ശക്തി ശൂന്യത യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം അതിനെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു So Paul says you were dead. Paulus parayunu na marichavarayirunu. Now he says even something else describing our human condition before Jesus. Yesu Christuvinu munbulla nammade avasthe petti mattoru karyam kuda Paulus parayugiyana. He says you were like slaves. Paulus parayunnathu ningal Yesuvine kaanunnathinu munbu adimagale pole ayirunu. So maybe Paul felt that it's not enough to say that you were dead. പൗലോസിനൊരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം 
നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ So in in verse 2 and verse 3 he says that we were actually in slavery in bondage. രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഊനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള തന്നെയാണ്. Now what does it mean to be to be slave? Slave of what? നാം അടിമകളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എന്തിനാ ആയിരുന്നു അടിമകൾ? First Paul says they you are slave because they follow the course of this world a onamadai ee logathinte gediye pindudunavar aayidukonde ningal adimagal aayirunnu ennu paulus ormippikunnu we say you people of ephesus before you met christ yesu christuvine ningal kandu muttunnathinu munba you follow the dictates of the age ee kaalaghattathinte ningalde kaalaghattathinte chindagaleyum adinte thalpiryangaleyum ningal pindudunavar aayirunnu you follow the preferences of the world of the society of the community in which you are living ningal jeevichu kondirikkunna samuhathindeyum logathindeyum thalpiryangal aayirunnu ningalde thalpiryangal the the society that lost its moral compass adinde dharmigamaya adisthanangal dishabodham nashtapetta samuhathinte bhagam aayirunnu ningal the relentless peer pressure to conform eppozhum നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് നിങ്ങൾ ബന്ധരസ്ഥനായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയെ നിരന്തരമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മറ്റൊരു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയും മുൻഗണനകളും നിർണയിച്ചിരുന്നത് help me to understand my sisters and brothers priyamullavare idu ningal manasilakkuga don't you realize that so often today the church i don't know the church of india very well but where i come from in south africa we seem to be tempted all the time to follow the agenda of the world palapolum priyamullavare sabhagal ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ മുൻഗണനകളെയും കാര്യപരിപാടികളെയും പിന്തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ